Pomaže Bog braće i sestre i dobrodošli u novom videu. Danas je praznije prepodobna mati naša Angelina Despotica Srpska. I u današnjem videu želim da pričam o njezinom žitiju. Ova svijeta i prepodobna Angelina Bješekći, blagočestivog i pravoslavnog knjeza albanskog Arijanita iz Elbasanskog kraja a svastika slavnog Đurđa Skenderberga. Živitelji te oblasti, zvani još i Skenderija, bijehu hrišćani, većinom pravoslavni, jer tada još ne bijehu potčinjeni agarijanskom ropstvu i otrčbina se njihova slavljaše pobjedom vjere i oružja. U dvoru knjeza Arijanita rasla je mlada kći njegova Angelina u strahu Božjem i pobožnosti, opućujući volju svoju i sve svoje duhovne darove na tvorenje volje Božje. Kao izgnanik, despot, srpski Stefan slijepi, Arijanit usredno ga primi kao brata i prijatelja. Popošto se boravak despotov kod njega produži, tako da on posude kao domaći, česna kći kneževa Angelina u srcu svome zavole slijepoga Stefana. Roditelji dadoše svoj pristanak i blagoslov te se Angelina vjenča sa Stefanom u skadru 1461. godine. Iz ovoga Bogom i roditeljima blagoslovenog braka, njihovog rodišim se sinovi Georgije, Jovan i kći Mara. Dok su djeca rasla u dobrim naravima i vaspitanju, najđe na njih nova zloba i nova nesreća. Bespožni agarijani napadoše i na tu hrišćansku zemlju i pred sobom sve ubijahu i uništavahu. Zbog toga se Stefan i Angelina sklone sa djecom svojom u Italiju u oblast Furlaniju na sjeveru. Tu se blažni i pravednih despod Stefan upokoji u gospodu. Pravedna i vjerna supruga njegova blažna Angelina, ostavši udova, unuštavaše se u osnovini potrebama za život, jer nju i njenu sirotu djecu pritiskivaše i sirotinja i tuđina. Da bi olakšala djeci svoje, ona se obrati s molbom ugarskom kralju Matiji i on se smilova i dađe njoj i sinovima njenim na uživanje Sremske grada Kupinovo na Savi. Uzevši sa sobom netroležne mošti svoga supruga Stefana, sveta Angelina sa djecom svojom dođe preko Beča i Budima u Kiponovo i tamo u crkvi svetog apostolu i evanđeliste Luke česno položi Stefanove mošti. Mađarski kralj Matija podario je bio starijem sinu Angelininom Georgiju titulu despota i neke sremske oblasti, no on se ubrzo toga odre u korist svoga mlađeg brata Jovana i sam se zamonaši u manastiru Kupinovu, dobivši na monašenju ime Maksim. No uskoro zatim umre mladi despot Jovan, te sveta Angelina i Maksim zajedno sa Stefanovim i Jovanovim moštima preseliše se kod vlaškog vojvode Jovana Radula, gdje sveti Maksim bi hirotonisan za mitropolita Vlaho za Planinskog. Tu Maksim izmiri vojvodu Radula sa moldavskim vojvodom Bogdanom i zajedno sa majkom u svetom Angelinom učiniše oni u tim krajevima mnoga dobra dijela. Nekoliko godina kasnije sveta Angelina se sa sinom Maksimu vrati u Srem. Sveti Maksim posude mitropolit Beogradski i Sremski i zajedno sa majkom svojom Angelinom podiže na ograncima Fruške gore u Sremu sveti manastir Krošedol. Prepodobna mati naša Angelina primi ovdje u Sremu sveti anđelski monaški čin u ženskom manastiru kod Krušedola, zadržavši na monašenju isto ime Angelina. Poživeši takvu svetu i bolu ugodno, ona najzad počinu od trudava svojih i minu usnu gospodu 30. jula 1520. godine. Zahranjena bi u ženskom manastiru kre Krušedola, a kada posle nekoliko godina njeno sveto tijelo bi Obavljeno, njene svete mošti više predite u crkvu manasera Krušedola i položene u isti čivot sa moštima svetog joj sina Jovana Despota. Ove sveti čudotvorni mošti istremskih sveditelja Brankovića, Turci su zajedno sa manasterom Krušedolom palili 1716. godine, a sačuvala se od tada samo lijeva ruka svete majke Angeline. S praznikom, amin.